Você sabia que um simples erro de hidratação pode estar silenciosamente prejudicando sua saúde? Mesmo bebendo bastante água, você pode estar cometendo um erro fatal que afeta sua energia, sua digestão e até a saúde dos seus órgãos. Esse é o erro que a Bárbara O'Neill vem alertando por muito tempo. E hoje, você vai descobrir qual é e como corrigi-lo. E não para por aí. No final deste vídeo, vou compartilhar com você algo especial. Uma maneira simples e natural de potencializar a água que você bebe todos os dias, adicionando ingredientes que podem transformar completamente o efeito da hidratação no seu corpo. Fique comigo até o final para descobrir como isso pode melhorar drasticamente sua saúde. E agora queremos saber de você. De onde você está assistindo esse vídeo? Deixe nos comentários a cidade ou país onde você está e compartilhe se você já ouviu falar sobre esses erros de hidratação. Estamos curiosos para saber até onde nosso conteúdo está chegando. Prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode ser o segredo que estava faltando para cuidar melhor da sua saúde. A importância da hidratação no corpo humano. A água é o elemento essencial para a vida. Cerca de 60% do nosso corpo é composto por água, e ela é fundamental para o funcionamento de praticamente todos os sistemas do organismo, desde a digestão até a regulação da temperatura corporal e a eliminação de toxinas. Funções vitais da água no corpo Regulação da temperatura corporal Transporte de nutrientes e oxigênio para as células Remoção de resíduos e toxinas pelos rins. Hidratação das articulações e prevenção de dores musculares. Manutenção do volume sanguíneo. Apesar de sabermos da importância da água, é surpreendente como a maioria das pessoas ainda não bebe a quantidade adequada ou comete erros que podem estar prejudicando sua saúde. O erro fatal, beber água da maneira errada. Segundo Barbara O'Neill, um dos maiores erros que as pessoas cometem quando se trata de hidratação é beber grandes quantidades de água de uma só vez, em vez de consumir pequenos goles ao longo do dia. Muitas pessoas esperam até sentir sede extrema para beber água e então acabam bebendo uma grande quantidade rapidamente. Esse hábito, embora pareça inofensivo, pode ter consequências graves. Por que é perigoso beber água de uma vez só? Quando você consome uma grande quantidade de água em um curto período de tempo, o corpo pode não conseguir absorver e processar essa água corretamente. Isso pode causar um desequilíbrio no nível de eletrólitos, resultando em problemas como sobrecarga dos rins. Beber muita água rapidamente sobrecarrega os rins, que precisam filtrar grandes volumes de líquido de uma só vez. Diluição de eletrólitos o consumo excessivo de água de uma vez pode diluir os eletrólitos no sangue, como o sódio, levando a uma condição chamada hiponatremia. Essa condição pode causar sintomas como náuseas, dor de cabeça, confusão e até convulsões em casos graves. Hidratação ineficiente Beber água rapidamente faz com que o corpo excrete a maior parte dela na urina, sem que ela seja realmente absorvida pelas células. Como o corpo reage a esse erro? O corpo humano tem mecanismos complexos para manter o equilíbrio dos fluidos. Quando você inunda o sistema com água de uma vez só, ele não consegue processar essa quantidade de líquido eficientemente. Além disso, a sede é uma resposta tardia do corpo, o que significa que se você espera até sentir sede extrema para beber água, seu corpo já está desidratado. A maneira correta de se hidratar Agora que você sabe o erro que muitas pessoas cometem, é hora de aprender a maneira correta de se hidratar. De acordo com Barbara O'Neill, a chave para uma hidratação eficaz está em beber água ao longo do dia, em pequenas quantidades, para que o corpo consiga absorver a quantidade ideal de água e garantir que suas funções estejam sempre em equilíbrio. Como se hidratar corretamente? Beba água em pequenos goles durante o dia. Tente beber um pouco de água a cada 30 minutos, em vez de consumir grandes quantidades de uma vez. Comece o dia com um copo de água. Após uma noite de sono, o corpo está desidratado. Beber um copo de água pela manhã ajuda a repor os líquidos perdidos e ativa o metabolismo. Evite beber água durante as refeições. Consumir grandes quantidades de água durante as refeições 
pode diluir os ácidos digestivos, dificultando a digestão. O ideal é beber água 30 minutos antes ou 30 minutos depois das refeições. Mantenha-se hidratado durante atividades físicas. Se você pratica exercícios, lembre-se de beber água antes, durante e depois da atividade, mas sempre em pequenas quantidades. Quanto de água você deve beber? Uma regra geral é consumir cerca de 2 litros de água por dia. No entanto, essa quantidade pode variar dependendo do seu nível de atividade física, clima e necessidades pessoais. Uma dica é observar a cor da sua urina. Ela deve ser clara ou de um amarelo pálido. Se estiver escura, é sinal de que você precisa beber mais água. Como a desidratação afeta seu corpo? Se você não se hidrata adequadamente, as consequências podem ser mais graves do que você imagina. A desidratação, mesmo que leve, pode afetar sua saúde de várias maneiras, comprometendo o funcionamento de órgãos vitais e causando problemas a curto e longo prazo. Efeitos imediatos da desidratação Fadiga e falta de energia A desidratação afeta diretamente a capacidade do corpo de fornecer oxigênio e nutrientes para as células, resultando em cansaço e queda de produtividade. Dores de cabeça A desidratação diminui o volume de sangue e pode reduzir o fluxo de oxigênio para o cérebro, causando dores de cabeça. Problemas de concentração a falta de água também impacta negativamente a função cognitiva, tornando mais difícil manter o foco e a atenção. Efeitos a longo prazo Problemas renais A desidratação crônica sobrecarrega os rins e aumenta o risco de cálculos renais. Diminuição da função digestiva A falta de água compromete a produção de sucos digestivos, dificultando a digestão adequada dos alimentos. Pele seca e envelhecimento precoce a água é essencial para a hidratação da pele. Sem ela, a pele pode perder elasticidade, tornando-se seca e propensa ao aparecimento de rugas. Como reverter os efeitos da desidratação? Se você já está enfrentando os efeitos da desidratação, não se preocupe, ainda há tempo para corrigir o problema. Com algumas mudanças simples no seu hábito de beber água, você pode reverter os danos e garantir que seu corpo funcione de maneira ideal. Passos para reverter a desidratação Beba água de qualidade. Opte por água filtrada ou mineral, que contém os eletrólitos necessários para manter o equilíbrio no corpo. Inclua frutas e vegetais ricos em água. Pepino, melancia, laranja e abobrinha são alimentos que, além de hidratar, fornecem nutrientes importantes. Evite bebidas diuréticas. Bebidas como café e álcool podem aumentar a perda de líquidos, então modere o consumo e sempre compense com mais água. Como potencializar sua hidratação naturalmente? Agora que você já sabe o quanto a hidratação adequada é crucial para a sua saúde, aqui vão algumas dicas extras recomendadas por Barbara O'Neill para potencializar ainda mais os benefícios de beber água. Esses simples ingredientes naturais podem transformar sua hidratação em algo ainda mais benéfico para o seu corpo. Adições naturais para melhorar a qualidade da água. Limão. Adicionar algumas gotas de limão à sua água logo pela manhã ajuda a alcalinizar o corpo e a fornecer uma dose extra de vitamina C, fundamental para o sistema imunológico. Vinagre de maçã. Dilua uma colher de chá de vinagre de maçã em um copo de água para regular os níveis de açúcar no sangue e melhorar a digestão. Sal marinho ou sal do Himalaia? Uma pitada de sal marinho ou do Himalaia ajuda a repor os eletrólitos essenciais e melhora a hidratação celular, especialmente se você suar muito ou fizer exercícios. Gengibre. Adicionar rodelas de gengibre à sua água pode ajudar a reduzir inflamações e melhorar a digestão. Essas simples adições vão não apenas melhorar sua hidratação, mas também proporcionar outros benefícios incríveis para a sua saúde. Experimente essas combinações no seu dia a dia e veja a diferença. Agora que você aprendeu sobre os erros comuns de hidratação e como corrigir isso de forma prática, imagine os benefícios de ter acesso a mais de 300 receitas naturais que podem transformar sua saúde de maneira completa. Se você já percebe o impacto de algo simples como beber água corretamente, pense em como seu corpo pode reagir com uma alimentação ainda mais equilibrada. Foi por isso que desenvolvi um combo completo de e-books, 
com mais de 300 receitas de sucos, chás e alimentos funcionais focados em melhorar sua saúde de forma prática e natural. Esse combo não apenas ajuda no controle de vários aspectos da sua saúde, mas também oferece soluções para a imunidade, equilíbrio hormonal e muito mais. Clique no link na descrição e garanta seu combo de e-books agora mesmo. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida com receitas naturais que são acessíveis e fáceis de incorporar no seu dia a dia. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e comece sua jornada para uma vida mais saudável e equilibrada. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais dicas e informações valiosas.